Gel kuzum, gel kuzum, otur. İçeride havalar çok bozuk. Ne oldu bunlara? <gülüyor> İş çok ya bugün. Kavga çıkmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Kimse kalkmadı mı? Kız kalktı ama esrarengiz bir hayranı aradı. Bir numaralar çeviriyor. Odasına gitti. Ee, geç bile kaldı. Görücüler gelmeye başlar artık. Şunun ağzını arasana bakalım. Kim arıyormuş? Öbür mevzu kapandı galiba. Ah, ah, ah, oğlana salak falan diyor. Dans bile edemiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ee, olacağına bak. Meral uyansana artık. Ya aklını bana ver vızıldayıp durma. Dinle. Kim aradı bil. <gülüyor> Tamer. Evet ya. Dinle bana bak. Sizin evin arka kapısı var mı? Oh, nihayet teşif ettiniz Seyhan Bey. Bu ne uyku böyle? Bir çay versene Hayri'ye. Hemen al. Ne oldu Seyhan? Sakın gibisin. Abim çocuğu öğrendi. E, ee, nasıl karşıladı? Berbat. Siz daha armut toplayın. Ocağımıza kibri suyu döktü soysuzlar. Ne olacak o Haydar? Abim benim eve çıkmamı bekleyin dedi. E ee, çıktı tamam. Onun hesabını bir an önce görün. Yoksa ben göreceğim. Ben ona Hamzaoğlu konaktan gidip almasını bilirim. Sen o işleri bize bırak artık anne. Karışma anne sen. Bir bildikleri vardır herhalde. Niye orada tutuyorsunuz onu? Zaten 20 gündür olmayan münasebetsizlik kalmadı. Hastanenin önünde Ali'nin adamları. Haydar onun konakta. Evin önünde abuk subuk adamlar. Bugün ikiniz de oturup bana hesap vereceksiniz. Neden artık bana kimse bir şey söylemiyor? Bir anlayalım bakalım. Bazı yeni bilgileri sindirmeye çalışıyoruz anne. Bu bilgiler o kadar eskiye dayanıyor ki... ...bize anlatılan hiçbir şeyin... ...bize anlatıldığı gibi olmadığını görmeye başlayalı. Biraz dilimiz tutuldu açıkçası. Yuma ayıkladığımız zaman seninle de konuşacağız. Kaçak, günaydın. Günaydın abi. Gel kız, yardım et. Terbiyesiz şey. Eve dönüyoruz, hanım gezmeli. Ben sana soracağım bunu. Gelip gelmeyeceğin kesin değildi, ne yapayım? Konuşma, git bana çay getir çabuk, çabuk. Bahar'ın dolabını da talan etmiş. Giriyor şimdi, görürsün sen. <gülüyor> İnsan hiç olmazsa bir arar. Sınav şöyle geçti, böyle geçti diye. Ablama söyledim, çok iyi geçti. İyi. Rıza gel ablacığım. Gel içeri gidelim. Zelih sen kahvaltını bitir. Kahvaltı etti mi Rıza? Olsun gel bir daha et hadi. Ben bir kahve alayım. Gel Rıza, gel annem çağırıyor. Zeliz sen yerine. İkinizle de yemekten sonra konuşmak istiyorum. Benim hemen gitmem lazım. İki saat yol gideceğim. Öğleye de fabrikaya yetişeceğim. Nereye oğlum? Bağa bakacağım abi. Bağa mı bakacaksın? Nereden icap etti bu şimdi? Bir yer gösterecekler. Ciddiye binerse konuşuruz. Sırası mı lan bağın şimdi? Otelin içlerine kafayı versen. Öbür gün temel atıyoruz. Hem seninle başka işimiz var bugün. Oğlum ortalığa çıkmayın bu aralar. Ne lüzum var temel atmaya falan? İnşaat başladı zaten. Ya herkes ne kadar merak sardı benim işlerime. Kafam kırılmadı, bacağım kırıldı. Seyhan, şu kahvaltımı edeyim beraber çıkıyoruz tamam mı? Abi, senin çıkmaman gerek. Doktor bir ay evde dinlenecek dedi. Öyle mi dedi? Ben duymadım. Oğlum maça çıkmayacağım ya. Ha burada oturmuşum ha fabrikada. İnsanlar geçmiş olsuna gelecek. Bugün çıkma bari. Nasıl biliyorsanız öyle yapın. Seymen. Gidince öğleden sonra avukatı çağır. Ben de geleceğim bir konuşalım. 
Hayrola? Şu Zeliha'nın miras davası için. Boş ver abla. Bence hiç bulaşma. Zeliha 18'ine gelince bakarız. Neden Seymen? 10 yıl o serseri oğullarının malları yağmalamasını mı bekleyelim? Mala mı ihtiyacın var abla? Yıllardır seni kapılarından içeri sokmayan insanlardan mal mı dileneceksin? O miras Zeliha'nın hakkı. Ayrıca evet, mala ihtiyacım var. <gülüyor> tamam, para konularında rahatsızlığım var belli ki. Hazır hepimiz bir aradayken malları paylaşalım, bitsin o zaman. Ya abi, ne alakası var? Evet ya, bu konuyu kapatalım. Babamın mallarını bölemezsin Seymen. Hele bunu beni bahane edip asla yapamazsın. Sana kaç para istiyorsan veriliyor. Nedir bu para davası? Kendini küçük düşürmeye değer mi? Kocana beş parası sokağa atan insanların parasını nasıl alırsın? Ne yapacaksın o parayla? Kaç paralık o miras? Ben vereceğim, söyle. 700 milyar civarı bir şey. Hı, güzel. Ablamız uyuşturucu işinden payına düşeni almak istiyor. Zamanında kocasının ortak olamadığı, pay verilmemek için evliliği bahane edilerek evden kovulduğu işte. Şimdi ablamız payını almak istiyor. Adalet yerini bulacak, ne güzel. Dışarıdayım abla. 